la costilla se la llevaron al cielo. Now this rib was taken to heaven. Oh, uh, no sé a dónde se la llevó porque dice que Dios tomó la costilla y se la llevó. Well, it was taken somewhere. It says that the Lord took the rib and took it with him. Y luego la trajo de vuelta. He then returned the rib. Eh, y así hacen a un ser semejante al hombre. And like this he makes a being just like the man. Porque para el hombre no había una pareja adecuada. Because there was not an ideal company for the man. Eh, cuando hablamos de mujeres, yo creo que la mujer tiene un nivel bien alto. Uh, when we speak about women, I believe that women have a very high level. Tiene muchas cualidades. They have many qualities. Puede pensar y hablar a la vez. They can think and speak at the same time. Eh, cosa que los hombres no lo hacen. We have difficulty doing that. Y pueden hablar de, de que a montón. And they can speak a lot. En unas 40, 45 mil palabras like diarias. 40, 50, 60,000 words a day. Eh, <laughs> ahora, definitivamente Dios Now God hizo al hombre y a la mujer made man and woman eh, con planes eternos. With eternal plans. Y hubieron enemigos Now there were enemies eh, que usurparon el huerto that also tried to take advantage of, of the garden. Y la mujer perdió su ubicación. And the woman lost her position. Luego la mujer en muchos tiempos estuvo degradada. Then in many times the woman was being degraded. Y quien vino a levantar al nivel otra vez a la mujer fue Cristo. And who came to lift the woman again to her level was Christ. Es más, en la sinagoga no se, perdían, no se permitía que mujeres entraran. As a matter of fact, women were not allowed to enter the synagogue. Era solo para hombres. The synagogue was only for men. Sin embargo, Cristo el Mesías However, Christ, the Messiah, se dejó servir por mujeres allowed himself to be served by women. dejó que cantidades de mujeres lo siguieran he allowed many women to follow y him. vino a elevar el nivel de la mujer and he came to elevate the level gracias of the a woman. Cristo porque le dio el lugar que le corresponde Thanks a la to mujer Christ because he gave her the place that Ese responded to the woman fuerte. praise God Él vino a hacer eso. he came to do that Ahora, tratemos de ir, de ir viendo. now let's try to see this Dice acá el versículo que tomo. Now at this verse we're reading. En Cantares. Songs of Solomon. La higuera ha echado higos. The fig tree has given its fruits. Y despiden fragancia las vides en flor. And it gives fragrance of the flower. Levántate. Get up. Está hablando a la amada, a now la iglesia. He, now he's talking to the beloved, to the church. A la novia. To the bride. Oh, hermosa mía. Oh, my beautiful one. Ahora, este versículo es profético. Now, this is a prophetic verse. Cuando está hablando de la higuera, está hablando de Israel. When it's talking about the fig tree, it's talking about Israel. Y la higuera ya creció, ya maduró. The fig tree has already grown, it's matured. Y se oye o se siente más bien el aroma. And you can smell the aroma. De la vid. Uh, of, the, of the plant. Y cuando habla de la vida, está hablando de la iglesia, del arrebatamiento. Now this is also talking about the church, about the rapture. Estamos en un tiempo tan maravilloso que yo puedo decir que Cristo ya viene. We're living such wonderful times, I can say Christ is coming. Creen? How many believe it? Porque podemos perder la noción de que Cristo viene. Because we can lose focus on the fact that Christ is coming. Y como decía al principio, like I was saying at the beginning, la mujer the woman fue Formada en un huerto. Was formed in a garden. Puesta en un huerto. She was put in a garden. Con tareas muy especiales. With many special tasks. De ser buena ayuda. To be a good help. Idónea. Ideal. No doña, no idónea. Not in charge, but ideal. Para Adán. So that she can love. Es decir, que era semejante a él. In other words, she was in the same image as him. Eh, y qué importante que la mujer tome el lugar que le corresponde. And it is important so that the woman can take the place that corresponds to her. Ahora, hay un versículo, versículos que se utilizaron que estaban en la parte de abajo del arte. Now there are some verses also that, that are being used. Del anuncio del de retiro de damas. At which you probably noticed in the artwork of, of that no sé we si had. Lo leyó. Maybe you read the, the verse. ¿Cuántos lo leyeron? How many read the verse? Por si acaso no lo leyó, se lo voy a leer yo. Well, just in case you didn't read it, I'll read it for you. Y está diciendo acá, Cantare 7.12. Now, Songs of Solomon 7.12 is saying, Por la mañana, In the morning, Iremos a las viñas. We will go to the vineyards. Cuando se habla de viñas, se habla de alegría, se habla del vino. Now, this is talking about happiness, about joy. Y cuando habla de la venida de Cristo, Now, when it talks about the coming of Christ, Habla del lucero de la mañana. It talks about the morning star. 
Es decir que va muy relacionado. In other words, this is very connected. ¿Cuántas mujeres casadas hay acá? How many married sisters are there here? O que fueron casadas. Or, you, or, or you've been married, you're married. Yes. Cuando usted ya casi llegaba al momento de casarse. When you were almost reaching your wedding day. ¿Cómo se sentía? How did you feel? Perdón, ¿cuántas? No todas a la vez. Not all at once, please, one at a time. How did you feel? Se sentía nervioso, se sentía realizado. You felt nervous, you eh, felt realized. Hasta sentía que caminaba en cámara lenta. You felt like you were walking slow motion. Y que el pelo así se Your hacía. Your hair was waving all over. Definitivamente fue un motivo de mucha alegría. It was a motive of much happiness. Un desprendimiento a nivel de familia. You were being disconnected from your family. Pero llegó a la unidad. But then you come to a new unity. De aquel a quien amaba su alma. Of the one who loved your soul. Ese amén estuvo muy escaso. That was a not too much of a loud amen there. Dije de aquel a quien ama su alma. Of the one who loved your soul. Perdón, ¿cuántas mujeres aman a sus maridos? How many women here love their husbands? Ahora se ve mejor. Porque el amor nunca because, deja de ser. Because love never stops. Y debe de llegar a niveles mejores ya después de los años. And it should come to uh, better levels after two years. Ya cuando empiezan a salir las arrugas, aunque las reprenda. Now when the wrinkles come, even if you rebuke them. Empiezan a salir las canas. Then the white hairs come out. Y como que se ha ido la juventud. And it's like if your youth has gone. Pero al ver a su esposo, debiera de ser que se siente alegre solo con verlo. Now when you see your husband, you should be, it should be happy enough for you just to see him. Bueno, depende cómo le ha ido. Well, it depends on how it's been going for you. Como para que dijera, y voy a casarme con este y otra vez en la eternidad. Now if you think, I'm going to marry this guy in eternity again. O usted quiere vivir con él por toda la eternidad. Do you want to be in eternity with your husband? Ahora le cuento que tiene un novio perfecto. Now let me tell you you have the perfect bride. Y es Cristo groom. Jesús. The perfect groom is Christ Jesus. Y hay bodas con él. Las bodas del Cordero. The weddings of the Lamb. Ahora, dice ahí, por la mañana iremos a las viñas. It says by the morning we'll go to the vineyards. Y habla del tiempo de renuevos. It talks about the time of new sprouts. Veremos florecer las vides. We will see uh, they flourished. Abrirse sus tiernos renuevos retoños. And the flowers will sprout. Veremos florecer los granados. We will see the grains flourish. Eh, cuando hablaba de granados, curiosamente habla de una tipo de fruta now this talks about a certain type of fruit relacionado al nivel romántico el enamoramiento which is uh, put together with uh, maybe a romantic level y luego dice ahí te entregaré mi amor and it says in there I will give you my love habla de una entrega en el huerto it talks about uh, giving himself in the garden y luego relaciona otra vez las mandrágoras then it talks about this special kind of fruit que va relacionado mandrakes eh, esta fruta de alguna manera se dice que es afrodisíaco. Now this mandrake is an aphrodisiac. Eh, va relacionado con el matrimonio. It is something to do with the marriage. Eh, hay mujeres casadas acá, ¿verdad? Now there are married women here, right? Hello, somebody. Hello, alguien. Sí, muy bien. Entonces, Very well. eh, va relacionado con el amor. So this has something to do with love. Pero en relación al amor con Cristo es algo del espíritu. Now, with the connection with love and Christ, the Christ is the spirit. ¿Cuántos le aman? Lo, lo aman a él sin haberle visto. How many love him without having seen ¿Cuántas him? ¿Cuántas anhelan verle? How many desire to see him? Suspiran. Solo de oídas a oído de él. You just heard about him. ¿Qué será cuando tus lindos ojos now imagine when you actually see him. Aquel que dio su vida por ti. The one who gave life for you. Ahora, dice ahí algo muy interesante. Now it says something here, something very interesting. Te voy a entregar mi amor. I'm going to give you my love. Las mandrógadas ya están soltando el aroma. The mandrakes are already given their smell. Está diciendo que hay un aroma a amor en el aire. So there's an atmosphere of love in the air. Y dice... Y en nuestra, está hablando de la casa ahí a nuestras puertas. Now it's talking about the house there at our doors. Ahí. There is. Toda clase de frutas. All types of fruit. Ella está diciendo que hubieron renuevos, está diciendo que está en el huerto. She's saying that she saw sprouts and she's in the garden. Pero ella dice que tiene en su posición. So she's saying her position. Dice ahí. A nuestras puertas hay. Saying in, at our door there is. Toda clase de frutas escogidas. All type of chosen fruits. Está diciendo que ella tiene muchos frutos. So she's saying that she has many fruits. 
El que está en él lleva mucho fruto. See who is in him has much fruit. ¿Cuántas mujeres están en Cristo? How many women here are in Christ? Vas a llevar mucho fruto. So therefore you're going to have much fruit. Y dice ahí toda clase de frutas escogidas. And it says all type of chosen fruit. Tenemos las nuevas. We have the new ones. Y tenemos eh, algo que ya está añejo. And something that's already been fermented. Está diciendo experiencias nuevas. So in other words, new experiences. Y cosas que las guardas en tu corazón. And things that you're treasuring in your heart. ¿Qué tiempo tienes de estar en Cristo? How long have you been in the gospel in Christ? ¿Cuántos años? How many years? Quizás diga, uh. Maybe you're like, can't even remember. O quizás está reciente. Or maybe you're recent. Pero el vino entre más tiempo pasa, más añejo está. Now, as wine gets older, it ferments more. Usted debe estar Super enamorada de Cristo. So you should be deeply in love with Christ. Amen. Amen. ¿Cuántas mujeres enamoradas? How many women are deeply in love with Christ here? Está tan enamorada que quiere matrimonio. You're in love so much you want marriage. Y él viene por usted. And he's coming for you. Y dice, se han guardado. It says they have taken care of themselves. Todo este tipo de frutas. All this type of fruits have been Renuevos. stored. Sprouts. He guardado, amado mío, para ti. My beloved, I have stored this for you. Es decir, lo que tú le vas a a él. In other words, what you're going to offer him. Ahora, lo que le vas a ofrecer, now what you're going to offer him. Si son dones, Dios te dio. If they're gifts, well, God gave you that. Si ministerio, Dios te lo dio. If you have a ministry, God gave you that ministry. Si tienes virtudes, Dios te las dio. Any virtues you have, God gave you that as well. Lo que te toca que ofrecer es lo que sale de ti. So what you need to offer is what comes out from within y you. Y ahí está tu humanidad. And that is your humanity. Porque no podemos impresionar a Dios con algo que él te dio. See, we can't impress God with something he gave us. Toda buena dádiva, don perfecto, desciende de Every Dios. Every good and perfect gift comes from God. Ahora, lo que le va a impresionar a Dios lo que tú eres. Now what is going to impress God is what you are. Amen. Amen. Y usted cómo es. And how are you? Va a decir usted esta palabra hebrea, calidad. You're going to say I'm great, I'm a quality person. Va a decir no, la verdad que yo soy dulce. You're going to say I, I'm sweet. ¿Cómo es usted? What, what type of sister are you? ¿Cómo se analiza usted? How do you analyze yourself? Ahora, yo quiero hablar de algo que he estado hablando. Now I want to talk about something I've been speaking about. Los renuevos de la perfección de la novia. The sprouts of the perfection of the bride. ¿Cuántas novias hay acá? How many brides are there here? Oh, cuántas son parte de la novia de Cristo. How many are parts of the bride of Christ? Amen. Amen. Le pregunto. Let me ask you a question. Un, bueno, puede que cuando usted se eh, un enamoramiento. Now maybe when you were falling in love. Usted se vestía requete bien. You were dressing looking nice. Un micrófono, por favor. Let's, let's get an extra microphone, please. Tenía una sonrisa de a 200. You had a Colgate smile. Eh, jovenaza. You were looking very young. Y actitudes maravillosas. You had a great attitude. Yo pensé que iban a decir todas amén. I thought everybody was going to say amen. Pregunto. So I ask a question. ¿Qué ingredientes tiene un buen carácter? What ingredients will you find in a good character or a good attitude? Aquí vi que la, la sierva está hablando algo, no, no vamos a, Here you go. a que se quede con el gusto. Y los frutos de paz, paciencia, dignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Muy bien, habla de she, frutos del Espíritu. She's talking about the fruits of the spirits. Dulce. Bueno, alguien más, estamos hablando de carácter. Testing, testing, yes. Sí. Eh, por favor, hermanas pastoras. Amabilidad. Amabilidad. To be lovable. ¿Y usted cómo está con eso? How, is, how are you doing on that? Are you lovable? ¿Es bien amable? No. Are you lovable with people? Comprensiva. Comprensiva. Your understanding. ¿Alguien más quiere agradar? Somebody else want to say something? Ah. Saber escuchar. Ah, saber escuchar. You know how to listen. Muy bien. Estamos hablando de un carácter de una mujer que digamos es... Now these are characters of a woman who allá, is humble. A woman who, who is humble. Are you humble? Eh, Respetable. Somebody who respects. Respectable. Eh, Entregada. Somebody who is committed. Atenta. 
Somebody who's attentive. Vamos a ver, hermana pastora. Sabia. Somebody who's wise. Sabia. 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 Saber. Sabia. Sabia. Wise. Sabia. 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 Oh, Sabiduría. Oh, ahora sí. Wise. <laughs> Sabia. Alguien más? Domina sus emociones. Self-control. Dominio propio. Las emociones. Alguien más? Una más. Mire, si no, yo no predico. Y el tiempo me lo dieron corto. Es paciente. She is patient. Mire, le voy a decir algo. So I'm going to say something. El Señor viene por una mujer con buen carácter. See, the Lord is coming for a woman with a good character. Y donde te toca trabajar duro. And where you need to work very hard. Para hacer la iglesia del arrebatamiento. So you can be the church of the rapture. Es tu carácter. Is with your character, your attitude. Ahora, una mujer con un carácter buenísimo. Now, a woman with a good attitude. Imagínese, ahorita solo viéndola, usted está sonriente. Imagine just looking at you right now, you look nice, you're smiling, looking good. Así es en su casa. Are you like that at home? Uh oh. Así es con su esposo. Are you like that with your husband? Estamos hablando de un carácter agradable. We're talking about an attitude that is pleasing. Recuerde que lo espiritual Dios se lo dio. Remember that God gave you whatever you have that is spiritual. Abraham, Abraham tenía 99 años was 99 years old cuando Dios le dijo que trabajara su carácter. When God told him to work with his attitude. Ya estaba viejo. He was old. Y le dijo, camina delante de mí y sé perfecto. And he told him, walk before me and be perfect. La palabra perfección habla de buen carácter. Now, perfection talks about having a good character, good attitude. Entonces, ser perfecta sí lo puedes alcanzar. So you can manage to reach to be perfect. Si no le habías puesto atención a tu carácter, más te vale que lo hagas. If you weren't paying attention to your attitude, your character, you might as well start doing that now. Si quieres irte con Cristo. If you want to go with Christ. Perdón, ¿cuántas se quieren casar? How many want to get married with Christ? Bueno, si irá a casar el Señor con una mujer amargada. Well, you think the Lord is going to marry a bitter woman? No. No. Bueno, empecemos a ver algo acá. So let's begin to see abajo. something here. Eh, mire, empecemos a ver. Dice Cantares eh, 4.13. Songs of Solomon 4.13 says. Tus renuevos. Your sprouts. Son un paraíso. Are like a paradise. Todos los renuevos que hay en ti. All the sprouts that are in you. Esas cosas lindas que tú estás aportando. Those beautiful things that you are contributing. Eh, con frutos suaves. With soft fruits. Ahora, si los frutos son muy duros. Now, if the fruits are too hard. E dice frutos suaves. It says here soft fruits. De camporas. Of camporas. A que huele usted. What do you smell like? Me imagino que ese perfume un montón. I imagine today you put on all that cologne perfume on. E ahí dice que a nardo. It says that you smell like nard. Pero hay detalles ahí, azafrán. But there's also azafrán. Caña aromática. A, a rom, a romatics. Pero lo curioso de ahí de las fragancias que eran ingredientes que se usaban para la santa unción. Now these were ingredients that were used for the uh, holy anointing. Es decir que ella estaba rodeada de muchas cosas so she was surrounded by many things que en sí producen la santa unción. That produced the anointing, the holy Entonces, anointing. Quiero decir so I want to say es que tú tengas una actitud correcta so you need to have the right attitude Adicional al mover del Espíritu de Dios. In addition to the movement of the Spirit of God in you. Qué lindo que haya un don, que eh, haya un talento. How nice that you have a gift or talent. Pero después del talento. But after the talent. Don, the gift. Quedas tú. Then it's just you. Y ahí se ve quién eres. And then we'll see who you really are. Y usted es nueva criatura. Now you are a new creation. Las cosas viejas pasaron. The old things are behind you. O todavía están. Or are they still there? Eh... Ya pasaron, dice usted. Bueno. Now they, they've passed, you say. Canela. Cinnamon. Con todos los árboles de incienso. With all the trees of incense. Mirra. Mirth. Aloes. Aloes. Con las principales especies. With the principal species. Está hablando, Spices. Es un manantial cerrado. Now it's saying that it is a closed garden. Perdón, manantial cercado de jardines. That is surrounded by gardens. Decir que hay abundancia de agua. In other words, there is an abundance of water. De How many have abundance of word? Abundancia de agua. Abundance of word, Ahora, of water. En un manantial se dan un montón de flores Now alrededor. we'll find many uh, flowers around the, where es there's como water. Un oasis. It's like an oasis. Está hablando del huerto. Now this is talking about the garden. Y dice ahí, cercado de jardines. And it said it is closed by gardens. Pero menciona ahí que hay un pozo de aguas vivas. Of living waters. 
y las aguas vivas están relacionando al Espíritu Santo. And the living waters are representing the Holy Dentro Spirit. Dentro de tu ser correrán ríos de agua Within viva. yourself will run rivers fuerte, of living water. Le das aplauso fuerte, eso cambia. So that changes. Lo que está en ti what y al contorno de ti. What is in you. Ahora, nos toca que ver aquí, y el tiempo corre. So we need to uh, look at this. Veamos acá. Está diciendo acá la escritura. The scripture is saying, Cantares 5. Songs of Solomon 5, 2. Y aquí es donde va el detalle. Now this is the detail. Está diciendo, yo dormía. It's saying I was sleeping. Pero mi corazón velaba. But my heart was watching. Quiere decir que ya estaba así. Como que estaba dormida y no. Like she was somewhat asleep or not. Y luego dice ahí. Then it says here. Una voz. A voice. Ella oía la voz. She heard a voice. Mi amado está tocando la puerta. My beloved is knocking at the door. Ah, no, y ya el Señor ya casi está por. And the Lord is almost knocking at the door. Para que abras la puerta y lo veas. So that you can open the door and see him. Praise God, amen. Está cercano el amado. The beloved is near. Y le está diciendo, ábreme. And they're saying, open the door, please. Ella es hermana. She is now a sister. Hermana mía. My sister. ¿Cuántas son hermanas de Cristo? How many are sisters of Christ? Y luego le dice, amada mía. Then they say to her, my beloved. ¿Cuántas se sienten amadas de Dios? How many feel that they're loved by amadas God? Amadas de Cristo. Loved of Christ. Amadas del Padre. Loved by the Father. Amadas del Espíritu Santo. Loved by the Holy Spirit. Ahora, interesante. Now this is interesting. Y ya está hablando, paloma mía. Now they're calling her my dub. Ahí está hablando como novia. Now she's like a bride. Pero aquí le dice esta palabra. Perfecta. But here we see the word perfect. Y ahí se pone, se pone, se pone interesante. Now here is where it gets interesting. Está diciendo perfecta. They're calling her perfect. Mía. My Pero es perfect. Perfecta. But remember she is perfect. Es la novia del príncipe. This is the bride of the prince. Era la que iba a ser la esposa del rey Salomón. She was going to be the bride of King Solomon. Tiene muchas cosas lindas. She has many beautiful things. Pero es perfecta. She is perfect. Y aquí va relacionada ya la iglesia. And here it is connected with the church. Una iglesia sin mancha, sin arruga. A church without stain or wrinkle. Sin defecto. Without any defect. Y cuando no hay defecto es porque hay perfección. When there's no defect, because there's perfection. Entonces nos toca que vaciarnos. So therefore we need to empty ourselves. De todo lo que no sirve. Of everything that is useless. Si usted es enojada, agarre el enojo y al bote la basura. If you're an angry person, get rid of that, put it in the garbage. Si usted es amargada, saque la, toda amargura al bote la basura. If you're bitter, put all that bitterness in the garbage. Lo que no sirve, no sirve. What is useless is useless, it's garbage. Para, es, para bien de usted. For your well-being. Para bien de su esposo. The well-being of your husband. Su matrimonio. Your marriage. Para el bien de sus hijos. Your children. Y que está añadiendo a que seas candidata del arrebatamiento. And it's also putting you as a candidate of the rapture. Sí, pastor, mire, estoy consagrada. Yes, yeah, pastor, listen, I am separated, consecrated. Tu carácter. Well, what about your attitude, your character? Mío, soy santa. Oh, I am holy. Sí, y tu carácter. Well, what about your attitude or your character? Porque resulta que las dos cosas viejas Because it so happens that the old things ya pasaron. Have already passed. O debieran estar pasando. Or they should have passed. Y te estás vistiendo de cosas nuevas. And you're being dressed of new things. Porque, ¿qué sentido tendría? Now, what use would it have? Que dices que, o decimos que somos creyentes. For us to say we're Christians, believers. Y somos tan iguales como cuando no teníamos a Cristo. And we are the same person when we did not have Christ. Cristo vino a sanar toda dolencia. Christ came to heal our wounds. Vino a sanar toda herida. He came to heal every hurt. Vino a darle hurt. sentido, vino a darle sentido a nuestra vida. He came to give significance to your life. Dios es amor y te llena de amor. Te llena God is love and he fills you with love. Correctas. So that you can walk with the right attitude. Te están hablando, dile a la que está al lado. Perfecta. Tell the sister next to you that's talking to you. Perfect one. Perfecta. Perfect one. Antes yo pensaba cuando hablaba de perfección. See, before when I used to think of the word perfection. Eso es difícil. I thought that, that's difficult. Yo decía, eso se va a cumplir cuando veamos a Cristo. I thought that would be fulfilled when we reach Christ. Lo imperfecto se vestirá de perfección. The imperfect will be dressed as perfection. Cuando se habla de perfección. Now when they talk about perfection. Habla de 40 términos entre hebreos y griegos. We see 40 different meanings between Hebrew and Greek. Y cada término. And each meaning. Va relacionado al carácter. Is connected with the character or the attitude. 
Dios no te pide algo que no puedas dar. See, God is not going to ask you for something you can't give him. Si no, sería injusto. Otherwise, that would be unjust. A muchos hombres le dijo que fueran perfectos. See, to many men, he told them, walk perfect before y me. Y resulta que aquí le está diciendo que ella. And here they're telling her. Es muy especial. That she is very special. Tiene toda clase de frutos. She has all types of fruits. Pero es perfecta. She is also perfect. Curiosamente esta palabra de perfección Now this word of perfection es la misma perfección que se le marca a Job. Is the same perfection that is being branded to Job. Un hombre de Dios. A man of God. Ahora, sigamos viendo. Now let's continue seeing here. Y empieza otra vez a hablarle de la perfecta. And again they're talking to this perfect one. ¿Cuántas solteras hay? How many single sisters are there here? Mujeres solteras. Come on, single sisters, any singles here? No? Huh. They're afraid to say they're single, Pastor. Si te vistes de un carácter bueno. If you dress with a good attitude. Ya este año te casas. Now this year you might get married. Now you say amen, right? Uh, <laughs> antes que venga Cristo. Before Christ comes. Ahora, dice Cantar 6, 9. Now Songs of Solomon 6, 9 says. Ella, ella es sin igual. Now she is. Es mi paloma. She is my dub. Hablando de la prometida. Talking about the, the one who was committed. Y es... Otra vez, mi perfecta. Now again we see here that saying that she is my perfect one. Así está diciendo. That's what it's saying. Es hija única de su madre. She is the only daughter of her mother. Hija única. The only daughter. Es su madre. Of her mother. Podríamos asociar aquí el Espíritu Santo. Now we could connect that with the Holy Spirit. La preferida de la que dio a luz. The preferred one of the one who gave birth. Las doncellas la vieron y la llamaron bienaventurada. The virgin saw her and called her blessed. Vieron en ella que había mucha bendición. They saw in her that there was much blessing. Cuando se habla de bienaventuranza se habla también de bendiciones. So when we talk about this we talk about also blessings. Las reinas, las concubinas la alabaron. The queens, the concubines, they worshiped. Entonces para que la alabaran tenía un alto nivel. So that they can praise her then she must have had a high level. Perfecta. Perfect. Un tremendo carácter. Which is a great attitude or character. Cuando hablo de tremendo, when I talk about it being great, hablo de algo bueno. in other words, that means something good, something tremendous. It's great. Ahora, aquí se pone muy interesante. Now this gets interesting. No importa qué título tengas, it doesn't matter what title you've managed to reach. No importa quién seas, doesn't matter who you are. No importa qué rango tengas, or what rank you have. Todos tenemos carácter. We all have some sort of attitude or character. Y Dios está esperando cambios adentro. And God is expecting changes from within. Espera que el plato esté limpio por dentro. He wants the dish to be clean from inside. Y luego se va a exteriorizar por fuera. And then it will come out outside. Amen. Amen. Qué bueno que sirvas. Now how good is for you to serve. Que seas eh, muy servicial. That you are, serve a lot. Dios lo va a premiar. See God will reward you for that. Tienes que ser una buena María, una buena Marta. You have to be a good Mary and Martha. Que oyes la palabra, estás you, atenta. You're attentive to the word of God. Y también que sirves. But you also serve in God. Ahora, cuando alguien sirve. Now when somebody serves. El carácter. The character or your attitude. Puede ayudar o puede perjudicar. Now that can help or that can probably go against you. ¿Cuántas tienen dominio propio? How many have self-control? Que usted le dan ganas pero se queda callada. You get upset but you, you, you calm down. Es dueña de sí misma. You, you, you sustain yourself. You control Para yourself. Que lo que no está bien en el carácter no se evidencie. So that that evidence of a bad character doesn't come Dice out of you. Dice que aquel que no habla parece sabio. See, the Bible says if you don't speak, you seem wise. Pero aquí tienen un problema las mujeres, que las mujeres hablan mucho. But here's a problem. Women talk a lot. <laughs> Pero como tienen actitudes correctas, está but bien. Si, but since they have the right attitude, then it's okay to talk. Ahora dice... Eh, ¿Quién es esta? Está hablando de la iglesia del arrebatamiento. Now they're saying, who is this one? They're talking about the church of the rapture. ¿Quién es esta que se asoma como el alba? Who is this one who is coming near like the light? Hermosa como la luna llena. Beautiful like the full moon. Llena de luz como el sol. Full of light like the sun. Imponente, es decir, que se mantiene en orden. In other words, she is in order. Como escuadrones abanderados. Like flags. Ahora está diciendo acá de qué perfección es. Now we're seeing what kind of perfection they're talking about here. Está hablando de la perfección que tenía Job. Now this is the same perfection that Job had. Es diferente a la perfección que tenía Abraham. Which is different from the perfection that Abraham had. Pero a, en cuanto a esta perfecta, la novia. But in regards to this perfect one, the bride. Está diciendo que eh, está completa. It's saying that she is complete. 
es gentil, es amable. She is gentle, she's lovable. Eso está diciendo que es perfección ahí. This is what they're saying is perfection here. Que es amable. That she's lovable. Que es, tiene cortesía. She's courteous. Que está muy atenta. She's attentive. Que es muy educada. She's also very educated. Like you. Como usted. Entonces, tiene que ver la actitud. So therefore the attitude has a lot to do with it. Tiene que ver las palabras, cómo hablamos. How we speak, how we say it. Entonces cuando Dios te está pidiendo perfección. So when God is asking for perfection. Te está pidiendo algo que puedes hacerlo. He's asking for something that you can do. Puede que tengas muchos años en el Evangelio. Maybe you've been many years in the Gospel. Y qué bueno. And that's good. Que has perseverado y has buscado dones. You persevered and you've bueno. acknowledged to have gifts. That's great. Pero hay que vestirse. But you need to be dressed. De atavíos agradables delante de él. Of good gifts Le before him. Praise God. Amen. De echarle ganas a eso. It is time to make more effort to that. Entonces, es una mujer íntegra. So is a woman who is complete. Que es tranquila. She's calm. Quieta. She's calm. She's relaxed. Así dice que es quieta. She's relaxed. O es acelerada. Or is she no, short fused. No, dice que es quieta. Para cuándo lo quiere? Para allá, para allá. Oh, when you want it for yesterday, for now. No, usted no es así. Of course you're not like that. Cuando habla con sus hijos. When you speak to your children. Usted es bien amable. You're very lovable. Cuando habla con su esposo, bien respetuoso. When you speak to your husband, you speak with respect. Respetuosa. Ese amén es como sonoro. A lot of amens there, please, calm down. A veces hay mucha confianza que se dicen palabras feas. Sometimes it's so much trust, you even say ugly words or common words. Mira, el otro día yo a mi esposa la molesté. Last time I was bothering my wife. mujeres de México hay acá? How many, uh, how many sisters from Mexico? Aplausos a las mujeres de México, ¿dónde están? Sisters from Mexico, amen. Mira. A mí me caen bien los mexicanos. Sí, I like Mexicans. Cuando no andan bien, le dicen, órale. <laughs> Está diciendo que ore. Y cuando anda mal, carnal, le dicen. <laughs> telling the flesh, yo, 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 yo agarré un dicho y le dije a mi esposa, vieja. Le so dije. I tried telling my wife, like the Mexicans call their wife, mi esposa es de Puerto old lady. Rico. See, my wife is from Puerto Rico. Viejo vos, me dijo. And she said, you're the old one. Como que no la hice. See, <laughs> como como like she, que no es mexicana. She's not Mexican. She didn't like that too much. Pero a veces en nuestros dichos mm, se nos pasa la mano. But sometimes in our saying, so we go a bit too far. Entonces habla de actitudes. So therefore it talks about attitudes or characters. Vístanse como aquellas santas mujeres. Be dressed like those holy women. Y habla del respeto. And it talks about the respect. Le decían a su esposo, mi señor. They would call their husbands, my lord. No, a mí me gusta más decirle viejo. No, ah, no, come mire, on, I'm mire, calling mire. him the old guy. Bueno, ya, si él lo aguanta, pues está bueno. Well, if he resisted, then I guess it's okay. Pero su actitud. Now, your attitude, your character. En su casa. In your home. Son renuevos. These are new sprouts. De una iglesia perfecta. Of a church that is perfect. Si mentías, ya no mentir. If you're a liar, you should lie no more. Pregunto. Let me ask a question. No vaya a contestar. Don't answer it. ¿Le has dicho mentiras a tu esposo? Have you lied to your husband? Don't answer. Don't answer. Yo le dije que no respondiera. Don't answer. It's being recorded. Es decir que ella está ceñida a la verdad. In other words, now you're girded to the truth. Ella es bien educada. She's very educated. Pero no está hablando que solo en su casa, en todo lugar. Now, not just at home, everywhere. Entonces Dios quiere una iglesia así. So this is the way God wants the church. Una novia así. A bride who is like that. Imagine you're serving the plate comida. to your husband, you're like throwing it at him. Bueno, si querés, si no, well, like, well, here's your food if you want. If not, oh, well, well. Es no? Is that an educated woman or a wife? No. No. Pero como usted no es así. But of course you're not like that. Usted bien dulce. You're very sweet. Bien respetuosa. You're, you're very respectful. El problema que causa problemas. Now what causes problems? Cuando se pierde la actitud correcta. When you lose the correct attitude. Se pierde el respeto. You lose respect. Y se dicen palabras fuera de lugar. And you say words out of place. Puede que haya lío. If there could be problems. O sacasonapa. Or maybe some little smack here and there. Ojalá que no pase eso. 
Now, hopefully that won't happen in your house. And then all of a sudden you show up with, 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 dark, with, with, with dark glasses. No, ella se deja amar. She allows herself to be loved. Es agradable. She's pleasing. Ahora, sigamos viendo acá porque aquí el tiempo corre. Now let's continue seeing here. Entonces, sigue diciendo acá en cuanto a esto. Now we see here. Y habla del huerto. Cantares 6.11. Songs of Solomon 6.11. Ella. She. Miren lo que pasa en el huerto. Lo he estado enseñando. Now this is uh, something that's happening in the garden. Ella dice, otra vez en la mañana fui al bosque de los nogales. She's saying that she went to the, to the forest. Curiosamente este árbol crece 10 metros. Now this tree grows uh, 10 meters. ¿De qué estará hablando? Tiene 10. Now 10. What does that represent? Bueno, cuando entraban las ovejas... Y tenían que ofrendar, contaba una, dos, tres, cuatro, y llegaba la décima y le ponían el bordón. So every ten sheep was, was being separated. Y esa era para el Señor. Está hablando del diez. It's, it's y sabe usted que del diez, el diezmo es fidelidad. Now, ten is also representing fidelity, uh, faithfulness. Amén. Amén. No le voy a decir si usted diezma, usted ya lo sabe. Now, I'm not asking you if you tithe, you know that. Pero eh, lo menciona ahí. But it's mentioned there. Dice, vamos eh, al bosque. It's saying, let's go to, donde to the hay forest. Muchos nogales. Where there's many places. Hay muchos días. There's many tents. Admirar el verdor habla de los renuevos. Now to admire what is green talks about the sprouts. En el arroyo, está junto al agua. In the water. ¿Qué es lo que dice que al olor del agua? What is saying that the smell of the water? Va a sacar sus renuevos. You're going to take out your sprouts. Pero ella está en el huerto. But now she is in the garden. Semejante a Eva. Just y, like Eve. Y dice, vamos al arroyo, quería ver los renuevos, los Now brotes. she wanted to see the sprouts. Los brotes de las viñas. The sprouts of the vineyard. A un principio, el texto que leí. At the beginning, the text I was reading. Hablaba de los higos, la higuera. It was talking about Israel, the fig tree. Y hablaba de las uvas. And it was talking about the grapes. La viña. The vineyards. Y aquí está hablando de la viña. And here it's talking about the vineyard. Y dice... Las flores de los granados. It's saying that the flowers of the Pero grain. En este lapso se da el arrebatamiento. Now here is where we will see the rapture. En el huerto. In the garden. Curiosamente está hablando de una época de renuevos. Now it's talking about a level of sprouts. Pregunto. Now let me ask a question. ¿Será este año el arrebatamiento? Could this be the year of the rapture? ¿Y cómo estás con tu carácter? Well, how's your attitude doing, your character doing? ¿Y qué tiene que ver con eso? Well, now, what does that have to do with it? Él viene por una perfecta. He is com he's coming for a perfect one. Claro que tiene que estar acompañada de una vida espiritual. Of course, it has to be accompanied by a spiritual lifestyle. La Biblia dice en cuanto a Jesús, the el verbo. The Bible says in regards to Jesus, the verb. En el principio estaba Él. In the beginning, He was there. Y Él era la vida. And He was life. De los hombres. Of men. La palabra vida, ahí. The word life. Significa soy, así lo traduce. Means soy. Vida espiritual. Spiritual life. Y en el arrebatamiento dice. And in the rapture it says. Los que estemos vivos. The ones who are alive. Utiliza otra vez la palabra soy. We see the word soy again. Seremos arrebatados. We will be raptured. Pero regreso acá. But I return here. Después dice ella, no supo lo que pasó. Then she says. I, she didn't know what happened. Algo pasó. Something happened. Lo que yo vi que estaba dentro de un carro. See, what I saw is that she was inside of a chariot. Está cardíaco. No, that's serious. Eso me acuerda a una hermana que estuvo con nosotros. Now, this reminds me of a sister that was with us. Ella pedía taxis. She was uh, calling on taxis. Eso pasó en el Bronx. This happened in the Bronx. Y curiosamente, ese día estaban esperando a alguien y se parqueó una limusina. That day they were waiting for somebody and a limo parked. Ella no se dio cuenta que se metió a la limusina. She didn't realize she got inside the limo. Espera, un taxi. She was waiting for a taxi. Y se metió y estaba bien sentada en una limusina. And she's there sitting in the limo, relaxed. El chofer la miraba y se sonreía. The chauffeur looked at her and smiled. Hasta que ella reparó. And then she realized que se había subido al carro equivocado. That she got into the wrong car. Algo semejante está aquí. Something like this. Ella no supo lo que pasó. She didn't realize what had happened. Pero se vio en un carro. But she found herself in a chariot. Otra Biblia dice un carro y multitudes de carros. Uh, another one says a chariot and many other chariots. Ahora, si era el rey Salomón. Now, now was, this was King Solomon. 
¿Cuántos carros tenía? How many chariots do you think he had? Cientos de carros. Hundreds of chariots. Ahora llega, ahora si es el rey de reyes. Now if he is the king of kings. Dice que los carros de Dios se cuentan de miles en miles. It says that the chariots of God have counted in thousands and thousands. Y son como saetas de fuego que cruzan. And they're like fire that is crossing. Yo digo, a mí me gustaría un micolacito de esos. No, I would like to perhaps go on, on one of those trips. Fuego, in a chariot of fire. Tienen que darme cuerpo nuevo. Of course I would need a new body si for no, that. Con esa velocidad, dejo el pellejo atrás. With that speed we'll leave the skin behind. Bueno. <laughs> Pero ella, ella la suben al carro. But she is put into this chariot. Y curiosamente vio. And curious enough she saw. Y a la par de ella estaba el príncipe. And next to her was also the prince. ¿Qué haría usted que de repente cuando menos en un abrir y cerrar de ojos. What would you do with a blink of an eye. Y de repente se ve que su príncipe. You see that your prince. El rey de reyes. The king of lado. kings is next to you. Sería maravilloso. That would be wonderful. Lo está diciendo ahí. It's saying that here. Por eso digo, o estamos muy cerca, that's, o ya va a ser. That's why I'm saying we are all very near, or it's coming soon. Entonces luego la Biblia dice, examínese cada uno. So the Bible says, examine yourself, each one. ¿Y qué se va a examinar? Que no hayan tinieblas. What are you going to examine? That there's no darkness in you. Actitudes oscuras. Dark attitudes. Cosas que no están bien. Things that are not well. Mire. Yo creo que usted es buena jueza. See, I believe that you are, sí you are no. a good person. Yes? Pero resulta que ahora a quien toca que juzgarse es a usted. But now you need to judge yourself. Bueno, por si acaso, diga, ¿y vos cómo estás con tu carácter? Well, just in case I have the person next to you. How are you doing with your attitude? Estás perfecta, ¿no? Are you perfect? Yes, you there? Almost. Amadas perfectas. Beloved perfect ones. Entonces Dios viene a trabajar con eso. So God is coming to work with that. Ahora, pregunto, ¿se now, puede alcanzar tener buen carácter? Now, can we reach to have a good character or attitude? Entonces, puede decir, ¿se puede alcanzar la perfección? So yes, you can reach perfection. Praise God, amen. ¿Se puede alcanzar la perfección? You can reach perfection. La demás gente le dice a ella que no se vaya. Now the other people tell her not to leave. Si sabes que ya está el Señor. If you know that the Lord is there. Que te quiere llevar. That he wants to take you. Y te dice la demás gente no te vaya. And everybody else is telling you don't go with him. Usted qué le dice. What do you say? Quizás está como que no hiciera nada pero le dice. <laughs> You'd be like no, I'm going. <laughs> bueno, si ya estás, a, y, ya lo estás viendo a él, ya te estás siguiendo. If you see him in there and you're about to leave. Entonces dice, la gente le dice. Que se regrese. So uh, you, here we see people Vuelvete. telling her to return, to return. Vuelve para que te miremos. To return so that we can see her. Y re, contesta el príncipe, eso dice la versión eh, Prat. And we see this in the Prat version, the prince responds to her. Y pregunta, ¿qué es lo que quieren ver en ella? And he asks, what is it that they want to see in her? Y él responde y dice, ustedes quieren ver algo parecido a las danzas de Mahanaim. And he says, you want to see something like the dances of Mahanaim. ¿Sabe qué está hablando? Mahanaim, campamento. Mahanaim is talking about an angelic, an angelic camp mixed with a, a, a human alabas, camp. Cuando tú alabas, no estás haciendo aeróbicos. So when you worship, you're not working out. En medio de nosotros se mueven multitudes de ángeles. Amongst us, there is many angels. Nuestra alabanza es espiritual. Our worship is spiritual. Danzar es una esfera espiritual. To dance is a, a spiritual atmosphere. Quiere decir que esta perfecta. So it means that this perfect one. Es adoradora. Is a worshiper. Le gusta. Si quiere saltar, empieza a saltar. Dice, if she wants to jump, she begins to jump like the song says. Es decir, que le gusta hacer fiesta. You know that she likes to make a feast. ¿A cuántas mujeres le gusta la fiesta? How many women like feast? Y máxime, si sabes que el Señor está en medio de la fiesta. Especially if you know that the Lord is amongst that fuerte. feast. Praise God, amen. Viene el día. So the day is coming. En que se va esta iglesia. And when this church is, is being taken. Ahora, veamos que dice el Nuevo Testamento. Now let's see what the New Testament says. Dice acá. And it says here. Vamos a ver, aquí se fue. Pero la regreso. Vamos a ver, permítame la guitarra un rato. A ver si logro aquí arreglar. Para que le pueda enseñar. Vamos a ver. Permítame. Espero que funcione. 
Ahí está. Muy bien. Segunda de Corintios 11, 2. Second Corinthians 11, 2. Dios ha hecho. God has made. Ahí está interesante. Now this is interesting. Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. The Lord has allowed me to be worried for you. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo. See, what I want is for you to always be faithful to Christ. Novia fiel. A faithful bride. Es decir, que sean como una novia. That you be like a bride. Que ya está comprometida. That is compromised. Y está comprometida para casarse. And you're compromised to be married. ¿Cuántas están comprometidas con Cristo? How many are compromised with Christ? ¿Cuántas están comprometidas para el matrimonio? How many are compromised for the marriage? Ahora, dice ahí. Para casarse. It says here to be wedded. Y que le sea fiel a su novio. And to be faithful to her spouse. Y que se mantenga en pureza. And that she stays in purity. Para él. For him. Pureza. Purity. Ahora, ¿de qué está hablando acá? Now what are they talking about here? Está hablando otra vez de perfección. It is talking again about perfection. En esa palabra griega. In that Greek word. Cuando habla pura. When it talks about pure, está utilizando la palabra perfección. we see the word perfection. Y está hablando que sea una iglesia limpia. And it's saying that it be a, a church that is clean. Que no tenga culpa. That has no fault. Que sea perfecta, que that, sea casta. that she be perfect. Y en la castidad están las actitudes. And there we'll find the attitudes, the character. Básicamente, Basically, él está pidiéndolos algo que sí se puede. he is asking for something that we are capable of doing. Ya concluyo. Now I'm wrapping this up. Veamos Abraham. So let's look at Abraham. Eso estaba enseñando. This is what I was teaching. Y veamos aquí que él alcanzó su perfección. Now let's see here that he reaches perfection. Dice ahí, en Génesis 17, 1. Abraham tenía 99 años cuando Jehová se le apareció y le dijo. Abraham was 99 years old when the Lord appeared to him and said. Dios Todopoderoso. I am God all powerful. Camina delante de mí y sé perfecto. Walk before me and be perfect. Está hablando de su conducta. It's talking about his conduct. ¿Cuántas hijas de Abraham hay acá? How many daughters of Abraham are there here? Entonces, si somos hijos de Abraham, las actitudes de Abraham deben de So if we're children of Abraham, we should also do his attitudes. Pero habla de que él alcanzó la perfección. Now it says that he reached perfection. Dice Santiago 2.21. James 2.21 says. ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras? Was not our father Abraham justified by his works? Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. When he offered his son Isaac over the altar. ¿No ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras? Do you not see that the faith of Abraham worked jointly with his works? Y que su fe se perfeccionó en su obrar. And his faith was perfected in his works. Es decir, que las obras, lo que nosotros hacemos. So therefore the works, what we do. Y habla de perfección. It talks about perfection. Y lo traduce acá, en el Nuevo Testamento, es lograr, es completar un carácter. Now it's to manage to complete a character. Está hablando del Nuevo Testamento. This is talking about in the New Testament. El and he managed to reach the correct character or attitude. Pero en a Abraham, Now in regards to Abraham. Le que y fuera perfecto, when they told him to walk before him and be perfect. Eso significa, mira, ser un hombre íntegro, this means to be a person who is righteous. Ser un hombre que en la verdad, a man who walks in the truth. Ser irreprochable, uh, to be a person without any stain. Ser un hombre inocente, to be innocent. Ser una persona bondadosa, to be a good person. Con actitudes morales. With good morals and attitudes. Haz lo que es correcto. Do what is right. Y un estado sin mancha, sin culpa. Without any fault or guilt. Eso significa perfección. That is what perfection means. Entonces le pidieron algo humano. So they asked for something that is human. Tenía 99 años. He was 99 years old. La ventaja que usted tiene es que usted está joven. ¿eh? Now the advantage is that you are younger than that. Imagínese que en un par de semanas usted cambie. Imagine if you change in a couple of weeks. Será difícil. Is that difficult? Y es fácil ir a una dominicana por ahí. <laughs> si se puede. It can be reached. Todo lo podemos en Cristo. We can do everything in Christ. Hay 24 niveles de perfección. There are 24 levels of perfection. Pero todo va relacionado al carácter. But everything is connected with the character. Ezequiel. Ezekiel. Habla de el querubín caído y habla de talks about the fallen cherub and the, and the character, his conduct. He, he was perfect in heaven. The, the, the lamb talks about integrity. It talks about finishing what you've started. To be a person who is friendly. Just like you.
En el caso de Abraham ya hablamos que era una persona íntegra. In the case of Abraham we said he was a person Noé, righteous. Integridad, verdad, ser irreprochable. In integrity of a person without any stain. Tener bondad, todo eso habla de perfección. To have goodness, that's all perfection. Son las palabras donde se habla de la perfección. These are the words where they're talking about perfection. Job, que ya lo mencionamos. Job, which we already mentioned. Personas con gozo. A person with joy. ¿Usted es gozosa, no? Are you joyful? Aguánteme que empiece la alabanza y se va a dar cuenta quién soy yo. You're gonna just usted. wait till the worship starts. Tengo del gozo y del gozo bueno. I have the good joy. Amen. Amen. Bueno, será cómo será danzar empurrado. Imagine dancing all angry. Estoy enojado, no. All no upset. Dios puede hacer al hombre feliz. See, God can make man happy. Él puede quitar las amarguras, las tristezas. He can take away all bitterness, all sadness. Amen. Amen. Cuando se habla de perfección, se habla de carácter. When it talks about perfection, it talks about character. Se habla de manera de pensar. The way of thinking. Se habla de alcanzar madurez. To reach maturity. Eh, se habla en el sentido de hablar. In other words, to talk. El que no tropieza con lo que habla es perfecto. If you don't stumble with your words, then you're perfect. Para hablar. When you speak. Así habla Pablo en cuanto a hablar. Todo tiene un límite, dice la escritura. Everything has a limit, the scripture says. Usted y yo militamos en un cuerpo imperfecto. You and I are in a body that is not perfect. Pero Dios ve su esfuerzo. But God sees your effort. Dios ve tu perseverancia. He sees your perseverance. Al grado que él va a terminar de darte el último toque. To the point where he's going to give you the last touches. Cuando lo veas a él. When you see him. Se acabó la imperfección total. Then an imperfection is gone. Lo imperfecto se viste de perfección. The imperfection is dressed by perfection. Pero a nivel tierra has alcanzado el carácter que necesitas. But at the land level you have reached the character that you needed. Fuerte. Praise God, amen. Vamos a orar. Let's pray. Hay mucho de qué hablar. There's much to talk about. Y otra perfección es belleza. And another perfection is beauty. Cuando habla del monte Sion habla de Belleza perfecta. When it talks of the mountain of Zion, it talks about beautiful perfection. Dios está. Where God is. Habla de plenitud. It talks about being complete. Perfeccionando la santidad. To perfect holiness. En el temor de Dios. In the fear of God. Habla mujeres apartadas de una manera completa para él. Women who are separated in a complete way for him. En la oración. In prayer. Sí. Así por el estilo. And like that in many other ways. I'm going to invite you to stand to your feet. This morning you came so that the Lord could be glorified in you. And to give you hope. To the point that you can reach perfection. The worship team can come up please. Segundo turno. Pero... Yo cuando veo esto, now when I see this, esa misma palabra a mí me habla. that same word speaks to me as well. Todos, all of us, tenemos necesidad de bregar, trabajar adentro. We all have necessity to work from within. Y qué bueno que logremos alcanzar. And how good that we can manage to reach that. Quizás tuvimos una mala escuela. Maybe we had bad teachers. Y no habíamos visto ese detalle. We had not paid attention or seen that detail. O no les pues, hemos puesto mucha atención. Or we didn't pay much attention to it. Cristo viene. Christ is coming. Por una iglesia sin mancha. For a church without stain. Sin arruga. Without wrinkle. Sin defecto. Without any defect. Inmaculada, santa. Immaculate, holy. Pero está hablando algo humano que se puede. Now it's something human that could be reached. Quizás para otras personas vas a parecer raro. Maybe for other people you're going to seem strange. Sin embargo, delante de Dios te ves bien. However, before the Lord, you're going to look good. Buenas actitudes. With good attitudes. No es de que llegues a vieja. It's not that you reach an old age. Toda amargada, enojada. Bitter, no and, bitter and angry. No. Aunque lo dicen vieja, te reprendo. ¿verdad? You Pero, rebuke that. <laughs> Pero bueno. Que sea dulce. That you be sweet. Amable, con características. Lovable. De las cuales Dios se agrada. With characteristics which the Lord Preséntate. is pleased. Delante del Señor, Present Dios. yourself before the Lord. Amado Padre, Beloved Father, gracias por tu bondad. Thank you for your goodness. Presento a cada una de tus hijas. I present each one of your daughters. Rogando que las bendigas. Lord, asking that you bless them. 
Señor, toda acusación sea anulada. Lord, please annul every accusation. Señor, llena de amor, de dulzura, de cualidades agradables. Lord, full of, full of love, of sweetness, of qualities. Que a las puertas de esta casa that at the doors of this house haya toda clase de buen fruto. There be all types of good fruit. Actitudes correctas. Attitudes that are correct. Que estés ataviada. That you, that you have adornments. De esas características dentro de tu carácter. Of those characteristics within your character. Y hayan también atavillos espirituales. And that there also be spiritual gifts. Es lo humano. It's the human. Arropado con lo espiritual. Wrapped around the spiritual. Christ says that he loved the church. He gave himself to sanctify her. Para purificarla. To purify her. Con su palabra. With his word. Que sea una iglesia gloriosa. That she be a glorious church. Que no tenga mancha ni arruga. That she have no stain or wrinkle. Que sea una iglesia santa, sin falta. That she be a holy church without any fault. Y esa iglesia se está preparando. And that church is being prepared. Con ese amor con que amas a él. With that love which you love him with. Levanta tus manos y dile al Señor. Raise your hands and say, Lord. Esta casa es tuya. This is your house. Auxíliame a que se atavíe esta casa. Help me, Lord, so that this house can be adorned. Que la fuerza de tu espíritu trabaje en lo interior. May the strength of your spirit work from within me. Y hayan frutos agradables. And may they be fruitful fruits that are pleasing. Gracias, Señor. Thank you, Lord. ¿Cuántas mujeres pueden decirle al Señor que lo aman? How many sisters can say that to the Lord that they love Him? ¿Cuántas mujeres lo pueden gritar? How many can scream? Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Cristo.
darle un aplauso al Señor. Hoy me dieron la oportunidad de la bienvenida y orar por las ofrendas. Le damos gracias al Señor por verlas a todas. Se miran muy lindas, de, de, son muy muchas. Gracias por estar aquí con nosotros y yo sé que el Señor tiene, tiene algo para ustedes. Eh, quiero leerles una, una, un versículo en segundo de Corintios 8.2. Dice, pues en medio de un gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profundo proveza sobreabundó en la riqueza de su li liberalidad, porque otros dio testigo que sean sus posibilidades y aún más allá en sus posibilidades dieron de su propia voluntad. Aquí podemos ver que dieron con todos sus corazones, aunque estaban pasando por cosas muy difíciles y que nosotros tenemos que poner en sus corazones de que el Señor se agrada de cada uno que vean con, canta li, con libertad y con gozo. Vamos a orar. Padre, que estás en los cielos, gracias Señor por esta oportunidad que nos da de estar aquí. Sabemos que tenemos un grande Dios y que tú tienes algo para nosotros. En el nombre de Jesús bendic bendicimos nuestras 